Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Ikinatuwa ng Malacanang ang ginawang pag-akap ni NBA Star Center Andre Blatch sa kultura ng mga Pilipino. Pinirmahan ng Pangulong Noynoy Aquino ang naturalization papers ng 6'11 slatman noong isang araw, kaya't siyang inaasahang mamumuno sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup at sa Ancient Asian Games. May report si Crisabel De Leon. Umaasa ang Malacanang na hindi magwawakas sa Tour of Duty sa FIBA World Cup at Asian Games ang pagiging Pilipino ni NBA Star Center Andre Blatch. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na isa siya sa mga natuwa sa pag-akap ni Blatch sa kultura ng mga Pilipino. Yes, we're certainly very happy that uh, Mr. Blatch will be instrumental in helping us uh, go through the process of uh, hopefully attaining uh, basketball superiority in Asia and to place our position in the world basketball. Pinagmalaki rin nila Sherda na hindi nagkamali si Blatch sa pagbili ng adopted country dahil tiyak na anya na mag enjoy ang 6'11 slotman sa pang malagi sa bansa. He was very, very happy, excited to learn the Filipino culture and I'd like to ask him to take, take time to really learn and, and, and appreciate the Philippine culture. He will not be disappointed. He will in fact be very, very pleased to know his uh, adopted country is uh, more than what is really more fun and more than what he will expect. Matapos ang pirmahan ng Pangulong Noy Noy Aquino ang naturalization papers ni Blatch kahapon, plano naman ngayon ng samahang basketball ng Pilipinas na ikuha agad ang Philippine passport ang Brooklyn Nets big man para maihabol siya sa lineup ng FIBA World Cup bound Gilas Pilipinas national team. Para sa telebisyon ng Bayan, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa basketball pa rin, umaasa ang expansion team na Blackwater Sports Elite na makakabuo sila ng competitive team para sa kanilang maiden season sa Pro League. Ito'y kahit pa limitado lamang ang concessions na ibinigay sa kanila ng PBA Board. Narito ang report ni Nicole Ramos. Sisimulan na ni Blackwater Sports Elite Team Delta C ang pagbuo sa kanyang koponan. Ito'y kahit wala pang ilalabas na guidelines ang PBA para sa mga expansion squads. Plano ng liga na isama sa dispersal draft na magagalap sa July 18 ang mga players na walang kontrata sa sampung existing ball clubs. Wala. Uh, wala naman tayo magagawa sa dispersal draft at this point in time. Eh. Yeah, yeah. Ano, paano yung mga free agent boss? Nakausap niyo na sila tungkol doon? Wala. Hindi nga pwede galawin kasi tumatakbo para ang PBA. So anytime they might be tapped by the PBA teams until after na quarterfinals na. At bagamat limitado lamang ang concessions na ibinigay sa kanilang ng PBA board, umaasa pa rin si C na makakabuo sila ng competitive team para sa kanilang maiden season sa Pro League. Pero basta kayo umaasa kayo na yung free agent, hindi na yan. No? Naipabayaan na muna, ipabayaan na sa mga team para makapili, makagawa na kayong skeleton na team. Oh. Si Leo Isaak ang mapisil ng management para masilbing head coach ng Blackwater Sports. At makakasama niya sa paggabay sa team sina assistant mentors Patrick Aquino, Aris Di Maunahan at Boy Sab Para sa Telebisyon ng Bayan, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa iba pang balita, napuno ng aksyon ng inaugural edition ng Malaya Cup sa Taguig City. May layuning makadiskubre ng mga bagong talento na maaring mapabilang sa National Pool Balang Araw, Mahigit dalawang daang young booters mula sa labing pitong teams ang lumahok sa event. Para sa detalya, nagbabalik si Cristabel De Leon. Naging matagumpay ang inaugural staging ng Malaya Football Cup sa Akasha Estates Pitch sa Taguig City. Inorganisa ng Parents Association of Under 8 and Under 11 Booters, mahigit dalawang daang elementary students ang nagpartisipa sa torneo. Ayon kay Tournament Director Mark Angos, layon ng event na bigyan ng mataas na antas ang kompetisyon ng mga kabataan na maaari maging future members ng Philippine ASGALS. We wanted the kids to really just have the opportunity to play football. No, laro lang ng laro because uh, football is the fastest, uh, uh, right, right now is the fastest growing sport in the country. So, and these, these kids, uh, we're, we believe that these kids will represent the, the next generation of uh, ASCALS. And so, we wanted to get, give them as much expo exposure as they can get. So, this tournament is one of them. And we're sana we can do this regularly on a regular basis. Kaya naman nang magsimula na ang sipaan ng 17 competing teams, baka sa mukha ng mga kabataan ng excitement at katuwaan sa high level of matches. Ready? One, two, three, three! 
At sa kanilang murang isipan, paglilingkod sa bayan bilang future national booter ang kagiyat na nasambit ng mga partisipante. How do you find the sport? I find it fun. Because mm -hmm. I meet new friends and I have fun with soccer. Do you expect more tournaments like this in the near future? Yeah. Why? Because uh, I want to battle more challenging teams mm -hmm. so I can improve in soccer. We're famous! Okay. And what do you learn playing football? Discipline. Uh -huh. And teamwork. Focus. What's the event for you? How is this? It's for fun. Uh -huh. And helping people is good. And football is my career. This is for my future. So why do you see this as you know, a bright future for you? Because I can be a good goalkeeper someday. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang magulang ang pagiging bahagi ng Malaya Cup tulad din ng former Palawan Congressman Baham Mitra at ng may bahay ni FESA President David Ong na si Mrs. Jennifer Ong. Like what the kids were saying, uh, they meet mga friends. Uh, Nadidiscipline sila. Not only that, yung good ano ng bata sa so, tao, ganyan. Oh, it's a Malaya Football Club. Medyo nagtaon nga lang, ha? Independence Day, tapos Malaya Football Club. So uh, napakagandang, uh, you know, parang uh, pagkakataon. And uh, as you can see, there are uh, 10 teams for uh, under 11 and about 7 teams for under 8. Uh, the kids are encouraged to uh, play hard. No, ngayon walang pasok, but uh, you know, instead of going to the mall, instead of uh, just spending your time on the iPad, eh, ito, you uh, hone your skills, you meet new friends, and of course, you have fun. Kasulod nito ng ako mga supportive parents sa ipagpapatuloy nila ang pag-organisa ng liga upang maagang mabigyan ng exposure at competitive ang bataang manlalaro. Football because yun ang gusto ng anak ko eh. So, we as parents, we really support the kids. Yes. Alam natin na, uh, you know, Filipinos love basketball. But uh, we probably lack the height, no? And uh, dito sa soccer, nakikita natin na uh, baka sakali, ito na yung pagkakataon natin. And I think at the, uh, the young age of uh, 8 and 11, uh, maraming chances na makagumaling sila ng gumaling. Ang Malaya Cup ay isang torneo na nakaayon sa Grassroots Development Program ng Philippine Football Federation o PFF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang matampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ansalubon para sa Good Morning Boss.